Ecco i panini alla curcuma. Sciogli il lievito di birra nell'acqua tiepida e aggiungi la farina di tipo 2. Ancora farina, ancora curcuma in polvere e continua a mescolare. Ancora curcuma. E mescola pazientemente se vuoi iscriviti al canale metti ancora della curcuma in polvere e se l'impasto non ha preso molto colore come in questo caso aggiungi un cucchiaio di olio evo togli la buccia a un pezzettino di curcuma fresca e grattugiala dentro nell'impasto senza guanti ovviamente ti tingerà le dita ma va via subito non ti preoccupare mescola bene la curcuma fresca all'impasto e copri poi dopo con un telo umido o bagnato e fa riposare dopo un paio d'ore lo andiamo a prendere e cospargiamo di farina tavolo, l'asse, facciamo colare l'impasto giù che è molto liquido e aggiungiamo la farina e mescoliamo finché non appiccicherà più le dita. Quindi aggiungiamo farina di tanto in tanto, mescoliamo. Lavoratelo per 10 minuti circa, impastatelo e ripeto se ti va iscriviti al canale, magari metti anche un bel mi piace per favore, aggiungi ancora farina, in grosso modo mi è andato via un chilo eh, in questa preparazione un cubetto di lievito di birra avrei potuto usarne anche di meno di lievito volendo molto di meno comunque l'impasto ora è bello di pronto lo sentiamo bello tonico ed è pronto per riposare ancora un po' stavolta meno mezz'oretta o poco più e lo vediamo anche dalla prova del dito con quale, quanta velocità l'impasto ritorna in forma se vi faccio una bella ditata chiama compatto piacevole al tatto colorato ecco la prova del dito è tornato su lentamente quindi ora lo mettiamo a riposo ma non era abbastanza lento il nostro finaccio è bagnato umido 30 minuti dopo vedete che bello è pronto torna su pian pianino ecco è pronto La ciotola è quasi pulita, non è appiccicoso. E ora ognuno gli dia la forma che vuole. Ecco, ora sono pronte per il forno, alcune le abbiamo decorate. Eh, facciamo 10 minuti a 220 in un forno ventilato, in questo modo si creerà una crosta croccantina e per il resto 185. Dico per il resto perché non so se avete fatto un unico pane o dei pani più piccoli, per cui ogni tanto monitorate, però 10 minuti proprio bollente, diciamo caldissimo. 
come potete vedere sono croccanti di fuori che hanno una crosta molto sottile ben fatta che indica che il pane è buono è fatto bene e dentro sono morbidi fateli asciugare su una gratta in modo che possa circolare l'aria e poi divertitevi a piacere a farcirli mangiare come volete oppure se non tagliate li soggelate hanno un profumo squisito devo dire veramente un, un odore meraviglioso spero che possiate gustarveli ciao